वालेकुम सलाम सर आप लोगों को आवाज क्लियर है मेरी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी लास्ट लेक्चर यस सर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी लास्ट लेक्चर नो सर Please confirm that the screen is shared with you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So basically, we were uh, studying the chemical process flow diagram, and uh, un under this umbrella, we discussed the block flow diagram and process flow diagram. I will quickly wrap up the uh, intro of these diagram. EFT basically is the simplest form of a process diagram, and the major operations uh, in a process uh, are represented by blocks uh, uh, in a chemical process. While uh, uh, PFT, in comparison to BFT. Uh, shows uh, more information on the diagram let me start the recording first so pft shows more information about the process uh, in comparison to uh, bft these are some examples which i shared with you in the last lecture uh, uh, this is the list of certain parameters uh, which are uh, most of the time are present on a pft and uh, some parameters in the language of pft are termed as uh, essential information like stream number its temperature pressure its vapor pressure uh, friction mass flow rate mole flow rate Or the individual component flow rate. Uh, while we, there are some uh, optional information which can be present on a PFT, like component mole fractions, mass fractions, individual component flow rate, mass flow rate, volumetric flow rate, some physical properties like density, viscosity, some thermodynamic data like heat capacity, thermal conductivity, enthalpy. It might be the name of the thing. So these are the parameters uh, which are generally present uh, on a PFT. The third level is the piping and instrument uh, diagram. Uh, in some uh, literature, it is also termed as piping and instrumentation diagram, and shortly we call it as P and I D. And uh, it is referred uh, it is referred as construction piper uh, in the uh, chemical industry. Uh, why it is a piper? because it contains all the information about the plant on it generally plant process plants are very complex with respect to the uh, amount of information present on in it so if we place all the information about the plant on a single diagram the diagram itself will become very complex so to reduce the complexity Uh, we basically draw multiple P and I Ds of a single process. Uh, if we try to draw all the uh, information of the process on a single P and I D, it will be very difficult to read it. So that is why in multiple sections, and then for each section we draw individual P and I D, and uh, uh, that means we will require multiple P and I D. in order to completely understand the process it is usually used by mechanical engineers and chemical engineers to build and install equipment by instrument engineers to specify install or check control system by piping engineer to develop plant layout and elevation drawings and by project engineers to develop plant and construction schedules 
as you can see uh, it has uh, this pn id it has the uh, application uh, in various engineering fields so mechanical engineer chemical instrument piping project engineer so uh, if it, it is used by various uh, engineers so that means it has all the information uh, that is why all kind of engineers use this diagram for their particular job so uh, this is one pn id and uh, this pn id basically is for one distillation column present uh, in a chemical process for other equipments of the same chemical process there will be other pn ids so this pn id is is, uh, is only for one single unit distillation column present uh, in this particular chemical process so you can see multiple information is present uh, uh, multiple information uh, huge amount of information is present in this diagram uh, that is why it is uh, giving a very complex picture and uh, it takes a lot of time in order to understand the pn id of a chemical process okay information bahut zyada ye bahut zyada time require karta hai ye diagram with respect to the understanding of the form so then there are some certain conventions uh, like stream drying uh, and numbering uh, i basically discussed this uh, convention i guess in the first lecture so usually uh, when two streams are crossing each other so we draw them uh, like this please notice the movement of my cursor so horizontal lines are generally solid continuous while vertical lines are discontinuous or broken so this is the format of the crossing streams which we follow and the other two uh, standards generally are not followed uh, in chemical process like like in in this one the horizontal line is the discontinuous one and the vertical line is the continuous one we do not follow this and uh, both line are uh, horizontal and vertical lines are solid or continuous we also not, uh, do not follow this uh, because this shows the mixing point of two streams and then these two streams after mixing are separating into two different streams so this convention does not show the uh, crossing of streams neither is shown by this convention this is the right convention which is generally followed in chemical process diagram uh, then uh, certain flags are present uh, in a chemical process diagram flags basically are particular shapes and these shape contains uh, certain number like please notice the uh, cursor position on this slide so we have this this shape in which 600 is written then we have this shape in which 25 is written then we have this shape in which 6 is written so every shape is representing uh, a particular parameter a particular variable and the number in this shape is representing the value of that parameter or variable for example again look at the position of the cursor this shape generally on a process flow diagram represents the stream id the number written is this shape will represent the stream id of that stream like in this case in this shape six is sir i am not sure i am worried that means this is stream number six similarly this rectangular shape this shape represents temperature and on diagram we can see that 600 is written in this shape so that means temperature of stream number 6 at this point is 600 similarly in this shape this shape represents pressure and number here is written 25 so that means 25 is the value of the pressure so similarly uh, this shape represents liquid flow rate this shape represents gas flow rate this cylindrical horizontal shape represents molar flow rate and this shape represents mass flow rate 
तो इन शेप के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा दैट विल बी दैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर एट दैट लोकेशन ऑन ए केमिकल प्रोसेस डायग्राम तो जनरली दीज डायग्राम ये जो शेप्स नहीं है इनके नाम हमें वैसे ही याद यस यू नीड टू रिमेंबर यू नीड टू मेमोराइज द शेप्स एंड व्हाट दिस शेप इज रिप्रेजेंटिंग व्हिच पैरामीटर दिस शेप इज रिप्रेजेंटिंग वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा सो यूनिट्स किन स्पेसिफाई किए हुए अब बिकॉज जो जो वेंडर है वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी वेंडर मींस द द पर्सन ऑफ द कंपनी व्हिच इज फॉर्मिंग दिस Uh, process flow sheet so if if uh, uh, this vendor is sitting in uh, united kingdom they follow different type of uh, system of units if this person is sitting in in, in gulf uh, in ua he will be following different system of units so that is why they have not fixed the units with the shape they have only fixed the parameter variables Uh, along with the shape, the unit है वो okay. so basically जो बना रहा है वो किस system unit को follow कर रहा है उस accordingly वो follow हो जाता है. Any question till now? Okay. So uh, the these shapes or symbols basically represents the different type of uh, scenes. Which are present in a chemical process diagram, like this dashed line. If it is present in the chemical process diagram, so that means in future we will connect another equipment at this point on a chemical process diagram. If we have a bold shape, solid line, a thick solid line continuous, then uh, this stream represents major process flow streams. and generally major process flow stream means uh, the streams in which either reactant or raw material and products they are present so uh, the presence of uh, uh, the streams in which uh, uh, raw material or products are present they are represented by this bold or thick horizontal line sorry uh, thick continuous line and in case of minor process streams like utility streams uh they are represented by thin continuous or uh, line like this if we have pneumatic lines pneumatic line means those streams in which air is flowing for for any purpose the purpose of uh, air uh, will be defined by the process so generally if there uh, there are streams is in which air is flowing uh, then those streams are shown by this stream drive if there are lines in which oil is flowing they are termed as hydraulic lines and uh, their stream drawing is like this if we have capillary tubing very very uh, you can say tube of very fine diameter very small size uh, but then uh, uh, their stream is represented by this drawing if we have some mechanical link like uh, 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 in a pump in a motor there will always be a mechanical link it shaft hogi which will be connected to somewhere so that mechanical link is represented by this stream drive sir ye capillary tubing ka bataiyega capillary tubing usually uh, represents the tubes of very small diameters uh, and uh, generally these tubes are present where there is a control loop so jahan pe bahut small diameter ki tube use ho rahi hai wahan pe hum capillary tubing use karte hain aur uh, wo is symbol se pe karte hain ab exactly iska function kya hoga wo process hame batayega is isko samajhne ke liye ki yahan pe capillary tubing kya kar rahi hai hame process ko samajh se hi hum keh sakte hain ki capillary tubing yahan pe kyun lagi hui hai lekin agar kahin pe capillary tubing hogi तो वो इस स्ट्रीम ड्राइंग से शो हो रही है और सर ये जो हाइड्रोलिक है इसमें लिक्विड फ्लो करेगा इसमें ऑयल होगा हाइड्रोलिक मींस दोस लाइंस व्हिच हैव ऑयल ओके सर ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की बसेस हैं तो उनके दरवाजे डोर्स जो हैं वो वो एक प्रेशर से ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं ना तो बेसिकली देयर इज अ हाइड्रोलिक लाइन ऑयल और टाउन लाइंस में 
so in the opening or closing co controls are out so any any anywhere on the plant where there is an oil in a line that is represented by a dot so if we have electromagnetic turning optical or neutral streams they are represented by this sinusoidal steam drain if we have electric line electric wiring so they are represented by this large dashed steam drain if we have connecting lines crossing lines so according to this convention uh, they they follow this stream drain if we have non connecting lines so this convention follows these two stream drain earlier i told you like in this slide the solid lines will remain uh, solid horizontal line will remain solid and vertical lines will be discontinuous so this convention is following the opposite convention that uh, according to it horizontal line will be the discontinuous one and vertical lines will be the continuous one or we can draw the horizontal line like this so if we have sand of connecting line as me with the pattern follow nahi ho raha मैंने अभी आपको बोला ना कि जो बनाने वाली कंपनी है या इंजीनियर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है जनरली यही फॉलो होता है जो मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया बट कोई अपना कन्वेंशन खुद से डिफाइन करके उसको फॉलो कर सकता है क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया भाई मेरी केस में कनेक्टिंग लाइन ऐसे होंगी और नॉन कनेक्टिंग लाइन ऐसे तो जनरली वही होता है जो मैंने इनिशियली बताया कि हॉरिजोंटल सॉलिड होती है वर्टिकल डिस्कॉन्टी होती है मगर कुछ फ्लो शीट्स में आप इसका ऑपोजिट भी ऑब्जर्व कर सकोगे क्योंकि वो डिपेंड करता है वो फ्लो शीट बनी किस कंपनी पे तो जैकेटेड और डबल कंटेनमेंट यू कैन से अ पाइप विद इन ए पाइप अ स्मॉलर डाया पाइप विद इन ए लार्ज डायमीटर पाइप सो दैट इज बेसिकली अ डबल कंटेनमेंट तो दोज लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रीम ड्राइंग and if we have some software internet cables so they are represented by this stream drain so any question till now sir ye jo hydraulic so upar wali kind hai ye ek dafa explain kar diye these are pneumatic lines means those streams in which air will be flowing so that that stream is called as pneumatic stream and uh, pneumatic streams are represented by this मैकेनिकल लिंक जस्ट विजुअलाइज एन इंजन एंडन प्रेजेंट इन दैट इंजन विल बी कनेक्टेड विद ए शॉफ्ट एंड शॉफ्ट विल बी कनेक्टेड विद द टायर्स ऑफ दी कार सो दिस इज ए मैकेनिकल लिंक ए पिस्टन मूव करेगा वो कनेक्ट होता है शार्ट से शार्ट मूव करेगी शार्ट कनेक्ट होता है टाइट से टाइट मूव करेंगे तो दिस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल लिंक तो इफ वी हैव सम सम काइंड ऑफ मैकेनिकल लिंक्स प्रेजेंट इन द सिस्टम और वो होते हैं लाइक इन केस ऑफ पंप लाइक इन केस ऑफ मोटर तो इन दैट केस दे स्ट्रीम्स विल बी शोन बाय दो स्ट्रीम्स विल बी शोन बाय दिस स्ट्रीम ड्राइव और सर ये जो मैकेनिकल लिंक के ऊपर ये डॉट्स बने ये इंजन की पावर वगैरह को बताते हैं या वैसे ही डॉट्स तो देखो ना ये सॉफ्टवेयर वाले लाइन में भी है वो ब्लैंक है दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन है आइडेंटिफाई करने के लिए अगर इस तरह की शेप आ जाए प्रोसेसर डायग्राम में तो इसका मतलब है यहां पे इस तरह की लाइन चीज एग्जिस्ट कर रही है इस तरह की आ जाती है चीज एग्जिस्ट कर शेप का मीनिंग ये ये वर्ड है एक कोई वैल्यू नहीं आपको देगा तो वैल्यूज होंगी वो लैग्स में लिखी होंगी पैरामीटर जस्ट विजुअलाइज अ पाइप विद इन ए पाइप एक लार्जर डाया का पाइप है और उसके अंदर आप एक स्मॉलर डाया का पाइप प्लेस कर दो दिस इज डबल कंटेनमेंट दिस इज जैकेटिंग एक चीज को आपने दूसरी चीज से कवर कर दी है सर जैसे फाइबर ऑप्टिक के अंदर होते हैं हाँ जैसे 
जैसे नॉर्मल समझाने के लिए कह रहा हूँ जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं सो इन आउटर साइड पे एक इंसुलेशन होती है और इन साइड पे मेटेलिक या मेटेलिक मेटीरियल प्रेजेंट होता है कॉपर एलुमिनियम जी सो दैट इज वन मटीरियल इज कवर्ड बाई एन अदर मटीरियल सो दिस इज कंटेनमेंट दिस इज जैकेटिंग दिस इज इंसुलेशन जो नंबर वन पे लिखा हुआ है फ्यूचर इक्विपमेंट ये भी ये बताइएगा लाइक व्हेन वी इंस्टॉल अ प्लांट इट यूजुअली कवर्स दी व्हाट कैन आई से द द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10 टू नियर 10 टू 15 इयर्स सो दिस इज ऑलवेज अ पॉइंट व्हिच एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द मैनेजमेंट दैट आफ्टर 15 इयर्स एज द पॉपुलेशन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज the demand of the product may also increase so uh, uh, they basically predict this thing 10 or 15 years earlier and uh, uh, this prediction on a process flow diagram is represented by future equipment or future citation stream drawing ke hum 10 15 saal baad as per the demand of the market we will install something new here okay sir सर मेजर और माइनर प्रोसेसेस की एग्जांपल में क्या आएगा मेजर प्रोसेस लाइंस बेसिकली शोस दो स्ट्रीम्स व्हिच कंटेन्स या व्हिच कैरीज रॉ मटेरियल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड माइनर प्रोसेस स्ट्रीम्स जनरली कैरी यूटिलिटी स्ट्रीम्स द स्ट्रीम्स व्हिच डू नॉट हैव रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट अदर देन रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट जनरली जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम यूटिलिटी स्ट्रीम कहते हैं लाइक इफ यू वांट टू हीट समथिंग वी विल सेंड स्टीम देयर इफ यू वांट टू कूल समथिंग वी विल सेंड कूलिंग वाटर और रेफ्रिजरेंट देयर सो दीस आर द माइनर मटेरियल्स यस दी दीस मटेरियल्स आर हेल्पिंग इन द इन द प्रोसेस बट दे आर नॉट दे डू नॉट कंटेन मेजर मटेरियल एंड बाय मेजर आई मीन रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स ओके सर सर क्वेश्चन जो ओके और ये नॉन कनेक्शन लाइन को दो तरह से शो किया ये बेसिकली कन्वेंशन है यू कैन यूज डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट लाइक इन दिस केस वन इज कंटिन्यूस ऑरिजेंटल वन इज डिसकंटिन्यूस और यू कैन यूज अ कंटिन्यूस फॉर्मेट but in order to show that these two lines are not mixing the horizontal line ko jahan pe cross aa raha hai wahan pe curve de diya so this curve basically is representing there is no mixing physically these two streams are separate see any other question सर ये सिंबल्स जो हैं ये फिक्स होते हैं या चेंज होते रहते हैं कंपनीज के हिसाब से ये चेंज होते हैं बट मोस्टली सेम रहते हैं अगर हर कंपनी अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती है एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला बता दे इफ देयर आर ऑप्टिकल फाइबर लाइन इफ इट इज अ न्यूक्लियर प्लांट एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल सो इफ इट इज अ सॉलिड वेल देयर विल बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इन इट सो इफ वी हैव दिस क्लासिफिकेशन देन द स्ट्रीम ड्राइंग इज सर इन द फर्स्ट कॉलम पॉइंट नंबर फोर न्यूमेटिक जी जी सो इफ देर इज एयर एयर इज फ्लोइंग इन ए पाइप सो दैट स्ट्रीम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ड्राइंग एंड वी यूजली टर्म स्ट्रीम्स व्हिच कंटेन एयर फ्लोइंग एयर 
we call that stream as pneumatic line or pneumatic key. okay thank you sir ji hey, shall i move forward yes sir yes sir okay then comes uh, uh, the section in which we will see uh, various types of uh, equipment uh, which are present in a chemical process on so, uh, an easy analogy would be like uh, like in uet uh, we have uh, one group of student whom we call electrical engineers and another group mechanical mechatronics chemical polymer petroleum so there there is a category within the university with respect to degree so humne student groups define kar diye based on the technical degree which they are uh, under which they are study so similarly there exist a category of equipment on a chemical process plant like this category of equipment represents those equipment Uh, which are used to reduce the size of some material there is another category which shows the uh, equipment which are used for mixing of various kind of material then there is a third category which are used to move a liquid or a gas or a solid from one point to another point so we basically have defined various kind of different categories uh, so that uh, we can identify and understand each equipment easily agar categorize nahi karte hain cheezon ko mix rakhte hain complex rakhte hain to phir samajhna aur usko pehchanna mushkil ho jata hai so that's why we have formed category so or example yahan se so uh, the first category is the size reduction equipment those equipment which are used to reduce the size obviously uh, we will be handling solids uh, in this category because we cannot reduce the size of a gas molecule or of a liquid molecule hum solid ke size ko reduce kar sakte hain gas aur liquid ke size ko reduce kar so this category basically tell will tell us about the equipments which are used to reduce the size of a solid so look in this diagram so a common example is of uh, cutting action which takes place in our kitchen so in some in the making of some dishes we required this size smaller size we required the uh, this uh, in large French fry style size. In some case, we require large size cubes. In some case, we will require small size cubes. So, as per the requirement of the process, we reduce the size of the material being used in our process. Just the process ki requirement hogi. Accordingly, ham uska size reduce karte. Jaise kitchen mein maine aapke samne ek picture rakhi hui hai. So on a chemical plant, uh, same thing is required. As per the requirement of the process, we have to reduce the size of the solids. So there are multiple equipments, various equipments which can be used to reduce the size of the solids. So one category is pore size equipment. the next is intermediate size equipment and the third one is fine size equipment
large size particles fall in between these two pressures and as a result they are grinded into smaller size particles so the next one is the ball mill fine size grinding machine size reduction machine so in it we will have a vessel which is represented by these the dashed circular lines and we will have metallic structure balls in it represented by these huge black dots we will place our material into this ball mill and we will give rotation to this ball mill as a result of rotation balls will rise and fall rise and fall within this mill so jab wo rise and fall karenge they will fall on the material and they will create impact as a result the size of the material will get reduced. तो एक वेसल होगी जिसमें बॉल्स होंगी ये ब्लैक डॉट्स हम वेसल को रोटेट करेंगे बॉल्स रोटेट करेंगी साइज होंगी फॉल करेंगी जब वो फॉल करेंगी तो जो मटीरियल जिसका साइज रिड्यूस करना है उसमें इम्पैक्ट क्रिएट होगा और एज ए रिजल्ट उस मटीरियल का साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा एनी क्वेश्चन टिल नाउ यहां तक कोई क्वेश्चन रिडक्शन इक्विपमेंट तक नो सर नो सर ओके इन दी सेम इन द इन द सेम टेबल सम एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स एंड सम रिमार्क्स अबाउट द इक्विपमेंट आर आल्सो रिटर्न जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स दे विल हेल्प यू इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल प्रोसेस फ्लो डायग्राम व्हेन एवर यू सी अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम and somewhere under an equipment it is written that it is a crusher it is a mill i should you saying it is a grinder so you should automatically understand that this equipment will be used to reduce the size of a solid conveyors this is the animation of a screw conveyors as we all know that threads are present on a screw agar aap page ko dekhenge na to jisko hum ek page ka se kisi bhi jagah pe place karte hain to uske upar threads bane hote hain so we place our material on this thread the thread continuously rotates and as a result of uh, its rotation the solid material is transported from one point to another so next one is belt conveyors
conveyors and specially belt conveyors they are used for the horizontal movements of the solid if we want to transport solid uh, from a lower level to a higher level if we want to elevate the solid material so if, 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 uh, uh, like from ground floor se humne isko third floor tak pahunchana so in in case of elevation of the solid we use bucket elevator and they they work like this we have number of buckets uh, which are connected with the rotating mechanism okay. so when the buckets are raising they are basically filled with the solid material and when they reach the top of the uh, bucket elevator conveyor the 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 buckets they get inverted upside down ho jati automatically as a result solid material falls out of tank and and the solid material is connected at the higher level sir ye to waise nahi jaise gaon mein log kheton ko pani dalne ke liye iska use karte aap keh sakte hain matlab wo jo ghar ya koi building ban rahi hoti hai to hum wo jo concrete hota hai usko bhi ek ek bucket ke through uh ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक पहुंचाते हैं द लास्ट वन इज दी नोमेटिक कन्वेइंग नोमेटिक का क्या बताया क्या होता है एयर 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 गैस। वी यूज एन एन स्ट्रीम व्हिच विल हैव अ लॉट ऑफ मोमेंटम दिस एनर्जेटिक एयर स्ट्रीम विल इन ट्रेन स्मॉलर साइज सॉलिड पार्टिकल इन इट and these smaller size particles will move with the momentum of the air from one point to another theek hai air ki ek stream hogi jiske andar energy hogi aur usme us us stream mein ke raste mein hum fine size ke solid particles place kar denge jaisi air move karegi wo in particles ko entrap karegi apne andar uh, आज के लेक्चर इधर तक की इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क बता दें एंड दीज रोलर्स आर कनेक्टेड बेसिकली विद द मोटर सो व्हेन वी टर्न ऑन द मोटर इट बेसिकली रोटेट्स द रोलर्स एंड व्हेन रोलर्स रोटेट the belt also move over the rollers and when belt moves a solid is transported from one location to another roller them both the other aur un rollers ke upar belt hai ye rollers ek motor se connected hai jab motor rotate karti hai to ye roller rotate karta hai jab roller rotate karta hai to belt move karti hai aur jab belt move karti hai to fir solid saath se iske move kiya jata hai और ये प्रॉक्सी तो स्विच है थ्री और ये प्रॉक्सीमिटी स्विच जो आगे लिखा हुआ है परपस हियर इज जस्ट टू शो यू हाउ अ सॉलिड कन्वेयर वर्क्स बाकी चीजों को भूल जाओ ये ऑब्वियसली उनका कोई अपना परपस होगा इसमें वो स्कैन फोन कर रहे होंगे किसी ऑब्जेक्ट को उसके लिए स्विच लगा हुआ 
हमारा मकसद सिर्फ इस एनिमेशन को समझना है कि कैसे बेल्ट मूव कर रही है मूव कर बाकी चीजों पे गौर नहीं करना जी कोई और क्वेश्चन ओके तो इसके मतलब होता है या सब कुछ समझ आ रहा है या सब कुछ ऊपर से जा रहा है नहीं सर समझ आ रहा है आ रही है सर समझ ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉप योर ऑल नंबर इन द चैट सेक्शन ऑफ दिस मीटिंग नोटिफिकेशन एंड ही हैज अ रिक्वेस्ट मस्ट बी अटेंडेड एंड देन शेयर विद वो स्लाइड में था हैमर क्रशर हमने आ, हैमर क्रशर हमने पढ़ना तो नहीं कि है वो भी है नहीं नहीं इसमें ये होता है कि प्लेट्स होती हैं सॉलिड प्लेट्स और आप अपने मटेरियल को उस पे गिराते हो फॉर एग्जांपल वो मसाला टेक्टोटा सुना हुआ नहीं मतलब किचन में नो यस सर यस सर वो इंग्लिश में कहते हैं पेस्टल एंड मोर्टर हां पेस्टल एंड मोर्टर तो फॉर्म दोन में टू होता है उसमें क्या होता है आपके पास एक सरफेस है वो जो टू कहते हैं पेस्टल और आपके पास डंडा मोर्टर तो आप अपने मटेरियल को उस पे प्लेस करते हो और उसके ऊपर हैमरिंग करते हो आया समझ में दिस इज हैमर दिस इज हैमरिंग एक्शन और थोड़ी इसी तरह मारते हैं ना दिस इज हैमरिंग एक्शन आपके पास चटू बटा है तो आप चटू में मटीरियल रखोगे और बट्टे से मोटर और पिस्टल को यूज करते हुए आप उसके साइज को सही सर थैंक यू सर 